Esta es una comedia negra, está ubicada en esos años terribles de la dictadura y sumado a Guerra de Malvinas. Pero lo atractivo es que, bueno, todo aparece a partir de un caso donde alguien va a, a un abogado que por eh, su primer caso va a reclamar el regreso de su mujer al hogar. Y, y a partir de ahí aparece la época. No es que aparece este, indirectamente bien esa época. Y me parece que esto lo hace atractivo. Y bueno, era una época negra, como vos decías. Y sí y el humor, este yo creo que el humor es como una llave, ¿no? Te permite reflexionar mejor sobre acontecimientos que pasaron o los que están pasando en este momento si la hora fuese de la actualidad creo que es un, un, una llave mágica el humor y es un, un rol que me ha caído en gracia así como y, y estoy muy muy agradecido y la verdad que la experiencia ha sido desde enero que estamos y que estrenamos en Buenos Aires y ahora estuvimos agosto y septiembre de gira por todo el interior y hoy culminando el ciclo acá en Bursaco eh, para retomar en noviembre en el Metropolitan en la calle Corrientes eh, y la verdad que muy bien muy bien un, un personaje, una obra un, unos compañeros eh, y un equipo que nah, la verdad que no pudo haber sido más ideal se llama Código Familia porque no pudimos ponerle un nombre original que ahora se llamaba es copia, copia Fiel se iba a llamar pero hay una obra ya registrada así que tuvimos que salir corriendo a pensar eh, el autor más que nada tuvo que pensar qué título ponerle es un código de familia digo es un código que que está roto también, ¿no? Eh, una, un código de una sociedad que también en ese momento, el contexto de Malvinas, este, estaba, estaba rota, digo, y, y, y se ve un poco en, en el periplo que hace el personaje de Tomás y el de Carlos, que, que, que bueno, que están metidos en esa maquinaria judicial, este, eh, que bueno, que es un... Es, es kafkiana. Tengo amigos que han visto la obra y me dicen, loco, me, hay momentos que me, que, que me puse muy incómodo de, de escucharme reír a mí mismo. Eh, y tiene un poco de eso, ¿no? Esa comedia, esa mirada tan, tan, de, de, de las cosas que son tan absurdas y tan ridículas y tan oscuras y densas, que generen, en eso genera risa, es como, eh, ahí estamos como apuntando. Me parece que la obra lo que tiene de bueno es, este, es que, digamos, cuenta un cuentito, ¿no? Una historia. Eh, y repasa la historia también, esa breve historia bastante particular y singular que fue este, el año 82 con el tema de la guerra de Malvinas y, el, eh, y todo lo que implicaba eso y, y digamos a la distancia me parece que es un buen repaso la gente que vivió ese momento este, lo, lo vuelve a recordar a partir de la obra nos ha pasado, la obra la hacemos hace bastante tiempo y, y las reacciones de los públicos en diferentes lugares, en el país y, y incluso cuando estábamos ahí en el Teatro del Globo tiene que ver con eso, ¿no? que la gente recorre ese momento que duró muy poco, fue muy breve ¿no? este, la guerra de Malvinas y la rendición y todo eso y bueno, y más allá de que la obra cuenta bueno esta historia del, 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 del este Amado, que es el personaje que yo hago, que va a ver a este abogado, que es el abogado número 15, ¿viste? porque el tipo es un poco maniático, aparentemente, entonces va a pedir que la mujer vuelva con él, pese a que se fue con otro tipo, ¿no? o sea, la tipa no quiere estar con él, ¿viste? pero él quiere que se aplique la ley de matrimonio y no la ley de divorcio que en ese momento no, no existía en el país. Pero creo que la gente la pasa, la pasa muy bien. Maravilloso, el público, un vínculo fantástico desde el primer segundo de la obra. Así que, no, no, la pasamos bárbaro nosotros. Sí, sí, fue muy lindo, muy mucha calidez y muy, muy vinculados a lo que nosotros estábamos haciendo. Así que, ¿qué mejor? ¿Qué puede pedir un actor más que eso? Increíble, más de 800 personas y todos así como desde el primer momento eh, prendidos con la función y, 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 y a cada momento más, porque también tiene eso la obra, como que va va soltando también información de a poco y, y eh, pero muy bien, muy bien en esta sala recuperada que recién nos dijeron que es la primera obra de teatro en 20 años eh, después, bueno después de la repertura, ¿no? Eh, que, que está en esta sala y la verdad que estuvo, estuvo genial, genial Me parece fantástico que se haga una movida de estas características que tiene que ver con que la gente reciba de vuelta eh, vamos a aclarar que esto es porque, digamos, los, la gente venía invitada este, por, por el municipio si tenías en, en regla o en fecha de pago el labele, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, esto me parece fantástico para imitar, me parece que si todos los municipios hicieran esto, creo que le dan una mano a la cultura, y le dan una mano a la gente porque es, vuelvo a insistir, es una devolución, la gente nunca le devuelve nada de lo que paga, o le hacen un descuento porque pagó en fecha, y esto me parece que es como... 
nada, es devolverle una obra de teatro, va a pasar una hora y media de, de, de teatro, bueno o malo, depende, pero este, la gente la pasó muy bien, entonces me parece que es una movida, nada, lindísima, había un clima como muy familiar, me parece que eso, eh, para el actor, viste, yo estaba arriba del escenario y la verdad que la pasé muy bien, fue muy cálido.